pan gollson i gerallwyd owen. Mi nes i yr hyn fyddai ni'n neud bod tro wrth golli sgwenwyr, beirth a gawduron. Heli cyfrolan nhw yn swp ar fwrdd y gegin a'i darllen nhw eto. Er mwyn nhw'n mynd yn agos at gerallt y bardd, mae'n rhaid gwrando ar ei eiria fo. A chadw at ei eiria yn ei gerddi a'i strion a'r sylwada yr oedd o yn ei rhannu y byddai i yn y sgwrs yma. Ond nid efo cyfrola barddoniaeth na'r hyddiaeth, nid efo beirniadaethau na chyflwyniadau golygyddol y mae dechrau'r daith yma i mi. Mi ddechreus i edmygu creadigaethau gerallt wrth ddarllen comic. Ar ddydd merched, pedwyrydd, ar hygian o ebru 1968, cyrhaeddodd yr hyfyn cyntaf o gomic yr hebog, ein siop lyfrau Gymraeg ni yn Llanrwst. Ar y clawr, roedd llun o Jess Malone yn mynd am i hwn. Cobwy Cymraeg o Jess ac roedd o'n tyngu drwy ddeud pethau a tha myn cactus i. Roedd na lun ar allol gar yn gwybio ac yn corneli ar ddwy olwyn. Da i pryddau'r chyd detectif oedd yn gyrru'r car hwnnw. Ac roedd na lun ar weinydd mewn arfwys, gyndal cleddyf a tharian y pedwar lleu, rhagflas o hanes o englyn dŵr yn cael ei adrodd am y tro cyntaf mewn strip cartoon. A throi i fanc oedd gerallt ar y pryd. Y fo, a chriw o gyn gyd fyfyrwyr yn y coleg normal, oedd erbyn hynny yn athrawon i fanc, oedd y tîm creadigol a'r tîm busnes y tu ôl i'r hebog. Roedd yn nhw wedi gweld bod y Gymraeg yn colli darllenwyr ifanc ac yn arbennig hogia. Felly, comig cyffroes Cymraeg oedd yr hebog, mi olygodd, lawriawn o waith, dawn a dyfal barhad ar ôl oria ysgol i'r criw arbennig yma. Roedd yna glob yr hebog ac oeddech chi'n gafodd odyn wrth ymuno ac mi feddai cystadlaethau rheolaidd ar dydalenna'r comig. Yn 1970, roedd cystadlaeth cwpan peldroed y byd yn Mexico a chystadlaeth yr hebog oedd dylunio stamp i ddathlu mae Cymru o drecha yn y cystadlaeth hwnna. Dipyn o gamp, achos doedden ni ddim hyd noed wedi cyrraedd Mexico, ond does na ddim drwg mewn breuddwydio. Y tu allan i'r babell leen cyn rhyw ymrson. Mae'r hen gyfnod cicio sodla yna, pan nad oes hanneb yn gwybod iawn beidd ydyd a phan mae'n rai o giw y babell leen yn berwi pen y myrin. Roedd gerallt yn aml iawn sy'n siarad am unrhyw beth blaw cerdafod. A dyna pryd y cyfaddefodd o wrthau i, i fod o'n aml yn troi at hen rhyw yna'r hebog i godi galon. Ac roedd wedi dotio wrth agor un o rhyw yna i naw saith dim, a gweld fe enw i yn un llyd cystadlaeth dylunio stamp, meddai fo, a dwi'n cofio gwirioni fy hun. Mi ges i archeb bost, gwerth di chwygion yn wopr, ac mi wariais i honno yn prynu felt pens yn siop nam. Oedd roedd yr hebog yn glamp o gyfraniad yn ei gyfnod. Rhan o weledigaeth gerallt oedd fod yn rhaid i ni yng Nghymru reoli ein economi ni yn hunan. Fel y gwelai o bethau gan nad yn ni oedd yn i'r rheoli nhw roedd rhai, roedd nifer o'r diwydiannau yma wedi arwain at dan seilio'r Gymraeg a'n diwylliant cynhenid ni. Yn 1968 roedd gerallt wedi rhoi'r gorau i'w swy fel athro cynradd ac wedi mynd yn athro i ysgol tir i arll, ysgol Gymraeg a ni bynnol Trefor a Gwyneth Morgan y Morganwg. Dyn llawn menter garwch a dyn llwyddiannus mewn sawl busnes oedd trefor. Ond roedd yn busoddi'r cyfan er mwyn cymreictod ar Gymraeg. Roedd yn dipyn o eilun i gerallt ac mi ddylanmadodd ar ei yrfa. Sefydlodd gerallt a Gwyn Jarvis gwmni cohoeddi yn y cymnod yma a chohoeddiadau tir i arll oedd enw'r wasg honno. Un o gyfrolau'r wasg oedd cerddi'r cywilydd oedd yn cynnwys i gerddi i nawch yn awo, a hefyd englynion coffa i Drefor Morgan. Mi gollwyd Drefor yn rhy gynnar o'r hanar, a dyma un englyn. Nid arian, ond i'w wario, nid y llog, ond y lles oedd ynddo, tros rhyddid rhoed yr eiddo, a rhoi'n llwyr i'w enni llo. Dyna ysbydoliaeth y cohoeddi, sefydlu gwas creu o'r hebog. Aeth gerallt yn ei flaen i sefydlu gwas gwynedd gyda Galwyn Elis ac yna ar ianrhod cwmni byddsoddi i brynu siopau a swyddfeydd yng Nghynarfon yn bynna a'i gosod i Gymru lleol i annog menter garwch. 
Cymru Darawina yn dwylo yn hynnain, roedd hyn yn rhan o'i athroniaeth a'i wydyddiaethol. Roedd o hefyd y falch iawn o weld eraill yn llwyddo, pan sefydlus i wasg yn llan rost, gweld hynny fel rhan o gyd ymdrech yr oedd gerallt, nid fel cystadliaeth. Roedd bob amser am odlon rhannu, gwybodaeth a phrofiad, a chyro cefn rhywun ar wylo drysgol. O droi dro yn 1969, ac ar ôl hynny, mi fyddai cerddi gerallt yn ymddangos ar dudolinau y Cymro a thabod y ddraig, cerddi am gydeithio syriaeth, am y chwildro oedd ar fin digwydd yn hawlia yr iaith Gymraeg ar defnydd ohoni. Yn sethig da i cyhoedwyd cerddi'r cywilydd, ac mae'r copi brynu si bryd hynny yn gwylydd i weld y dyd gwir. Mae o'n racs, dwi wedi dri neu drafod o gymaint wedi darllan a styrdiad cael fy nenu yn ôl at hynny a dotio. Wydd cerdd ar hygian sydd yn y gyfrol i gyd, ond yr hen oedd ar fy'n hafod i yn y cyfnod yna wrth i mi ddysgu creu cynganyddion, a phan oedd ni'n tio dallt be oedd barddoni ar gynghanedd. Nid cerddi am y frwydr, ond cerddi oedd yn arfau go iawn yn y frwydr sydd gan gerallt. Ac wedyn englynion coffa gydag adeiladwaith syfrdanol oedd yn creu mydroddiaeth newydd fel hwn i Sara Edwards. Y mawrth dywedem wrthi fod yr haf a'i drem tuag ati nes i ebru llein sopri y mai ffarwyliau mae hi. Y fo os oedd y patrwm i gynedlaeth a mwy o feirdd i fanc oedd yn ei ddilyn. Llais i fesurau caeth o sy'n cael ei adleisio yng ngwaith llawer ohonon. Ac roedd y ffaith ein fod o'n yn meyr yna ni ac yn beirniadu'n gwaith ni mewn sylfota yn ddylanwad arna ni hefyd. Cywion gerallt yda ni. Y to oedd yn dechrau cyngeneddu yn y saith deca ar wyth deca. Gerallt oedd un o'r beirniad pan ellis i gadair cwmhrymni yn 1990. Ac yn bendant roedd gwybod i fod o am rhoi sylwata ar yr awdl yn gwffio rhywun i drio ca gafal ar un ger arall. Fo wnaeth fy'n hymell i wedyn i beidio a bodloni ar un gadair. Camp sy'n cipio'r gyntaf meddwl o, cael fyddyd sy'n dod ar ail. Bydd sgwennodd o'i awdl gyntaf i blesio'r beirniad meddwl o, bydd gyfansoddodd o i ail awdl i blesio fo i hun. Dwi am neidio at yr atgofion olaf. I ges i a Fredyr Lynch gryn dipyn o'i gwmni yn 2013 wrth i'r ddau ohono ni i gyd feirniadu cysylliaeth y gadar yn un byrch efo fo. Roedd yna hwyliad da iawn arna fo yn y sesiwn na hynny yn graff a gyfraith, ond hefyd yn bwynus am nad oedd yn ein teimlo fod yn adeilyndod i gadeirio. Am yn bod ni eisiau troi pob carreg, rhag gofn yn bod ni'n methu rhywbeth, mi'n nithio ni gwarfod yn llawer amlach na'r hyn oedd yn arferol. Dwi oedd o ddim yn ddyn iach, ac roedd o wedi dweud o dechrau na fy safon dod i'r seremoni yn y steddfod. Ond roedd y boen yma o atal yn dweud arno fo, yn gorfforol felly. Eto, wrth ni ddod i'r casgliad anodd yn y diwedd, mi fedrodd o ganfod rhyw ffrwydriad o chwerthyn wrth yn atgoffa ni, wel, fyddai i ddim yna, gewch i'ch dal wnebyr taclach hynna. Ddydd gwener y steddfod, dyma gael neges ar ôl y seremoni, ei fod o wedi bod yn teimlo drosto ni i llai i'r byw er styddia. Nad oedd o wedi medru cysgu ers nos weithiau yn pwyni amdana ni yn gorfod bod yno heb y fod o yno yn rhannu'r baich. Y gerallt ffraeth, y gerallt triw a gan nhw yn o theimladwy, hwnnw sydd yn yr atgofion ola yna. Mae yna stori rhyfeddol yn perthyn i'r cyfnod hwnnw. Pan fyddan ni'n cyfarfod i drafod, yn aml iawn, mewn safell wydr yng nghefn cartre gerallt yn llandwrog ar wyddan ni. Y mewn sbelan ar oblino ar ger dafod, mi fyddaf o'n codi efo basgau bach o geirios, a mynd at y drws a gored o'r safell wydr oedd yn gwynebu'r ardd. Ac yn ddano mi fyddaf o'n edrw sŵn clecian a fi dafod. Ac yn wir, mi fyddaf yna geiliog mwyolch yn rhedeg o gysgod y llwyni i'r drws, a mi fyddaf gerallt yn rhoed ceiriosan i ddyfod bron iawn, meddaf o na fysa yr bwyolchen yn cymryd y geiriosan o'i law. Flwyddyn yn ddiwedd arach, roedd tengedau i gerallt ar y radio ar ôl i ni i gollio. 
Yn ei canol nhw, roedd dyfyniad gan y bardd ei hun yn dweud o chydig lein ella. Roedd yn bore braf a drws yr ardd yn agored yn ei hen gartsa yn Llandurog. Pwy wthiodd o'r llwyni reit i mewn i'r stafell llwydr, ond yr hen bwy olchen ac edrych yn disgwylgar at y llais ar y radio. Oedd roedd y ceiliog mwy olch wedi golli ffrind ond yn dal i gofio'r llais. Ac ydy mae'r llais yn gwmni i nina o hyd wrth ni ddallan neu gofio i eiriau fo. Y talwr yn wrth gwrs nath orsedu'r llais hwnnw yn y mwybyddiaeth y genedl. I 1979 y flwyddyn, cofrestrwyd 25 o dolor nŵr yn Swyddfa Radio Cymru ar Mangor. Y solwada oedd asgwr yn cefn llwyddiant y cyfresu cyntaf, dos na ddim am hyaf. Roedd gerallt yn medru canfod y darno o farddoniaeth, byr, oedd y mys gydegau o linella a glywyd mewn noson, ac yn medru ein tywys at ei rhyfeddod ein cael ei werthfarogi'r grefft a'r gelfyddyd. Roedd o hefyd yn medru tynnu coes yn ffraith ac yn ddoniol ac yn grafog, wrth gwrs, oedd rhaid dyrbyn y canmol hefo'r dychan. Ond yr oedd ganddo go, wrth gwrs, oedd y co hwnna yn mynd â ni at gwmni perla o'r gorffennol ac yn rhoi cyfle i ni i hael gofio nhw. Roedd cordio heno ar gyfer wythnos nesaf y bydda fo, ond roedd anirin a thaliesyn a'r holl feirdd ar hyd y canrifoedd yn bresennol yn ogystal. Roedd gerallt yng nghanol i dri dega pan dechreuodd o feirdd yna ar y talwr. Mi fydda fo felly yn tafoli beirdd llawer iawn hyn o ran oedran na fo, pwy feirdd ers digawda a rhai fel Ari Jones a Tilleo Jones oedd yn hen law ar feirdd yna ac ar darlledu hefyd. Wrth edrych yn ôl, fydda ni ddim ond rhyfeddu at y ffordd nath o drin hynny, gan ddangos parch bob amser at y rhyfa a chyfraniad, ond yn dal yr hawl i dynnu farc a blewyn o drwyn pwy bynnag y bo. Nid ych enw chi oedd yn ennill marcia ar y talwrn. Yn y babell lein, fo eto oedd yn frenin ar y deyrnas, fan hyn daw'r hen gochyn gwar i'r talwrn fel rotweilar. Gall ysglyfaeth rhoi brathiad a'i ddileid yw beirdd i wlad, lle bo gwall a lle bo gwynt chwrna drwy flewi a charnynt. Oedd mi roedd o medru chwrnu. Wedi dweud hynny, roedd o'n eithriadol o falus o dylurnwyr newydd a di brofiad. Bob tro, mi fydda i'n chwilio am rhywbeth calonogol, cadarnhaol i'w ddeud, gan awgwyr ymi am bellffordd o gryfhau i'r rhaill i'n ella ac annog dyfal barhad. Gallai faddau am bellffau gan yr ifanc. Mi ddoi ato chi i'r cyn recordio, i dynnu sylw, a dan bell air, a bell lithriad, gan gynnig am bell dwll dianc. Roedd o'n i wedi dystyrru un gytsain yn llwyr mewn rhes o gyfatebiaeth i un tro. Ymrwson ar y pryd yn y babell lein oedd hwnnw, felly dwi'n a ddim modd iddo rhag weld na rhag rybuddio. Ac wrth feirniadu, ath gerallt i drafferth fawr, i chwilio am rhyw liw o gynghanedd yn bellinell wallus. Gan basio yn y diwedd, mae math ar draws fantach gyda'r ac hynny ychydig yn gynnil oedd hi. Roedd yn i yn cael gwersi darllan gan dyfo hefyd wrth gwrs, mi golbiau'r beirdd yn gyffredinol ac yn aml am draddodi llun ella yn wael, yn herciog, yn ddyngus ac yn anni a lladwy wyddia. Mi swniau'n hymdrechion ni yn llawer gwell pan oedd gerallt yn ei darllan. Roedd yn adroddwr, greddfol, yn parchu'r seinia llafar ac yn cyflwyno gyda llygad ar y gynnu llidfa. I siop ffoi oedd wrth y meic oedd yn i gyntod o gawbwm modd, ond mi ddysgodd gerall i ni barchu crefft llefaru. Mi ddaeth yn llun ellan, yn stwythach, yn llyfnach a chliriach wrth yn i wneud hynny. Mi wnaeth o amrywio yn mesur ac aeth ni a yn mesur ar rhydd ni hefyd. Mi ddaeth y cywydd, y cywydd yn arbennig yn mesur poblogaidd eto drwy gael ei orsedu yn dasg wythnosol ar y talwrn. Felly hefyd yr hyr a thoddaid, y trydban a'r drioled. Mi gafodd y limrig ar gan ddigri barch heiddiannol, gan gydnabod fod hiwmor yn hano ar fogaeth y bardd. 
Mi ddychwelodd y dylyneg hefyd yn ei gwisg fodar yn drwy gyfrwng yr harglen. Ac roedd yr awen dylynegol gynnil, ond eto yn llawn teimlad yn cyffroi'r myrun yn fwy na dim. Gyda'r mesura mi ddaeth na gynghorion. Cofiwch mynd ag eraill, o'r gyfres gynta un o'r talwn, bod rhythm cywydd yn well, os y gwnewch chi amrywio trefn y llun eillau ac heno gyda di ac hen. Cyngor da, ond gwae chi os oedd chi wedi anghofio o'r cyngor, a hithan i geinfed cyfres, dod lol, dod dwi wedi dweud a dweud wrth y beirdd ma. Dod nhw'n gwran dod un ma ni. Mi ddo i'r bwyall i lawr ar y marciau wedyn. Dwi i'n dal i glywed i laeso. Gwiliwch y gor mwneud ti mewn rhestru petha. Gwiliwch drydedd linell englyn honno ydy'r un wan. Oedd y marciau bwysig? Wel, roedd yna pêl mewn cysadliaeth iddo fo. Roedd hynny'n amlwg yn y gyfres siot olau. Diaw bach gyda'r twel bor, dyna fydd o Dick Jones amdano fo. Ond yn gynnar yn hanas yr haglen, roedd gerall wedi pwysleisio. Ni roedd i'r gormod pwys ar y cystadlu, creu difyrwch yn y llon a'r lledd ydy prif amcan yr haglen. A thrwy hynny efallai, ennyn rhywfaint o ddiddordeb, ac ennill clys cynulleidfa newydd, heb anghofio a chwaith ei fod yn gyfle ar ddechog i feir profiadol a llai profiadol fel i gilydd, loiwi i harfau ac ymarfer eu crefft. Doedd a dydy'r canoliadau ddim yn cyfri, ond, wel, mae cael gwerthorogiad gan y meurin yn cyfri, ac mae hynny yn wir o hyd. Rhan arall o recordio'r talwrn ydy'r wledd ar y diwedd. Yma mae croeso ardal i'w brofi ar ei orau. Yn aml, roedd yna luniaeth, dau gwrs, os na tri, teilwng o fawl, lewis, glyn, coffi yn yr oesoedd canol. Dyn pan y dyffag oedd gerallt, ond roedd bob amser yn dangos i werthorogiad o gynnyrch a gweithwyr y gegin. Er bod ar ei pobl oedd yn mynd â ni groeno, yng ngwylo di fod, dyn pobl oedd gerallt. Mi fydd ein mwynhau ymweld â'r cymdeithasau Cymraeg yn ei browydd. Ac arwydd o'i barch at hynnw, oedd i fod o yn dewis llenwyr tawelwch a allasau fod pan byddai yr tîma yn ymlafnio o fewn cyfyngiad o ddau funud i geisio ateb llinell ar y pryd. Opsiwn llawer haws i ddo fyddai ista yn secur ac edrych ar fysydd y cloc, ond na mi fyddai hynny'n ddiflas i'r gynnu llidfa, a'r hyd o wnau gerallt fyddai mynd i'w stôr o straeon ac atrodd un y ddwy yn y gofod hwnnw er mwyn diddanwch i bobl. Diddanwch, dim mwy, ond begau chi well. O ganlyniad wrth gwrs, doedd yr un o'r tîma yn meddwl am y dasg pwy fedrai ganolbwyntia ac eraill yn adrodd stori. Ychwanig o hynny'n gryn dipyn at yr amser recordio, ond roedd un werth clywed y straeon. Aeth hogyn o gemlwysar ni'r rhyfel mawr meddwl gerall. Doedd dyn i weitrydd ddim yn ni hi wrth dweud i sgrifio fo ond mi gafodd o fynd i'r front lane, a dyna lle'r oedd o yng nghanol y shells a'r bwledi ar hyd ffrydriadau o'i gwmpas o, a dyma'r alwad yn dod i fynd dros y top, a dyma o'n troi o ti feth, a dyd wannol dad calliwch hogia, mae'n aberig fyd na'r i win yn brifo yn mynd. Ac un arall wedyn, o gen i fodryb ac ewythr yn byw yn meirionydd. Mi roedd gan fodryb chwaer yn byw yn llyntan, ac roedd gan nhw glamp o gi mawr mastiff yn byw hefo'n o'n fanno. Roedd honno a'i gŵr eisiau mynd ar ei gwyliad yma'n yn ffonio meirionydd. I ofyn fos am odryb a dewyrth mynd yno i warchod y ci. Wel, doedd gan dewyrth ddim dyddordeb o gwbl mynd i'r ddinas fawr. Na gwarchod y mastiff. Reit bendant. Ond mynd nath modryb. Drannoeth ar oedd i gyrraedd, dyma hi'n ffonio adra. Mae'r ci di marw, meddai os ar raw na medda dewyrth. Na agos, dos am gardd ma'n chweith, mewn fflat ma'n ymbyw. Doi lawr fory ar efo tren, medda dewyrth, a mi doi a ces mawr efo fi. Ath dewyrth o gwybod y pentre, e chwilio am y ces mwy da posib. Lawr, tren i Houston, tren dan ddiar wedyn, strydodd grisiau i fyny i'r fflat, llwythor mastiff i mewn i'r ces, a hwnnw methu cael. Ista no, meddai dewyrth, modryb yn ista ar y ces, dewyrth yn strapio, cael clicedi. Cario ydyn, tychan, lawr y grisia, ar hyd o stryd, lawr y grisia, 
i'r orsaf dan ddiarol at y platform iawn mwy o dychan brysia, brysia, mae'r trên yr hedeg at draws y platform a'r trên ar fi'n gadal ond yma'n ar iws amariad ar y trên yn dal i law ac yn atal y drosa rhar cael ac yna yn helpu dywyrth i godi y ces trwm ond nad dwi yma ar y trên tan ddiarol llygaid y samariad yn popio wrth wneud. A dyna'n lle ddyn nhw'n sefyll rhywun. Mynd o stesion i stesion y samariad y ces dywyrth a modryb. Ar ôl i'w chweg orsaf oedd pobl yn mynd o dde ar y trên ac yna bobl yn dod ar y trên dros yn cael ac yn mlaen yn gati. Chweched gorsaf dyma dros yn agor pobl oedd ar y trên, pobl yn dod yn mlaen just cyn i'r drosau ail agor dyma y samariad yn gafal yn y ces trwm a ddawol yma ac yn rhoi naid ar y platform ac yn dechrau'r rhedeg a chyn i dewyrth feddwl am wneud yn byd dyma'r drosau'n cael a'r trên yn symud o'n mlaen i'r orsaf nesaf a dyna'r ola welson nhw ar y dyn a'r ces a'r mastiff Dwi'n strion fel yna oedd gynddol o. Mi fydd o'n chwrthu'n nesaddol o'n gweithian wythia. A dro arall yn brathu dafod ac yn dal i ben i lawr wrth i ddeud gryn lenwy lygad o. Ac yn deud rhywbeth o tha maddau o chi mi dan deimlad y dwi. Cael yr hwb yr anogaeth yna dwi'n gofio fwyaf. A hefyd yr amod. Roedd o'n hawli ohono gynno ni, pob un ohono ni. Fe gawson ni o fraint, meddai fo, oedd ysgu ac arfer hen greft farddonol y Gymraeg. Mi gawson ni lwyddo'n a chyn i lleidfa clys da gwrandawiad. Am gael y fraint honno, mae amod, fel y gwneith o, yn atgoffa ni sawl gwaith. Amod ein bod bedwar ban yn rhwystro llifio'r llwyfan. Roedd bod yn rhan o'r diwylliant yn golygu bod yna waith i'w wneud i'w hyrwyddo ac i'w warchod o hefyd. Roedd o yn ymwybodol o'r ddylad ar amod ers i fagwraff yn hemdwys sarn. Roedd o wedi cael cwmni pobl frintiedig. Un o seer Cymru fel bobl oed llwydo'r bryn a'i strio yn amar Williams Parry a fi'n athron yn pentre. A hefyd Cymru naturiol ond cadern lleol fel Dei Ffatri. O ganddo fo stori am Dei Ffatri mewn cwarog weddi yng nghapel cemdwys sarn. Cwarfod diolch garwch ac mi anghofiodd dei y gair gogoneddus wrth weddio o'r frest. Diolch i'ch di ar glwydd, meddai dei, gan gael gada yn dyn. Diolch i'ch di am yr holl feddyliau godinebus a gawsom yn ystod y flwyddyn. Roedd gerallt yn cyfadda bod i Saesna gobraidd yn giammu ar y dega. Yn 1959, roedd penddelw Bob Tair Felin yn cael ei ddadorchuddio wrth gilbost o fferm yng Nghwmtu'r Mynach. Penderfynodd gerallt fynd yno a bodio am lyft o gemdwys sarn. Dyma'n a gar yn stopio iddo fo, saes. Hwn yn gofyn i'r llanc, pedair ar ddeg oed ar y pryd. Oedd o'n mynd i wylio peldro oed yn y bala? No, no, meddai yn gerallt. Ac ar eiliad dyned fynol mi anghofio ddo be oedd ddadorchuddio pen ac ysgwydda yn Saesnag. Ar hyn ydyd o oedd, no, I'm going to undress a bust. Ar ôl i'r dreifar stopio woblo, mae'n debyg i fod wedi troi at gerallt a dweud, in that case, I might come with you. Cyn ffarwylio efo cemlwysar, mae'n werth cofio i gerallt gofnodi i deif a tri werthu post y sarna i dad am am gerallt yn 1956 am 200 o bunoedd yn llai na'r hyn oedd saes wedi gynnig am y lle. Mi allech chi chonegu da ni dri sero arall i gael gwerth y swm hwnnw ym mhres heddiw. A dag streic y beirdd yn 1996 yn erbyn y Seisnigod o chryndlyd a Radio Cymru. Mi bedwodd gerall o tha i bod hanna'r i fywoliaeth o ar y pryd yn ddibynnol ar waith radio. Ond, nath hynny ddim i atal o rhag cyfansoddi a rhannu'r englyn deifiol yma. Englyn sydd yn cofio am Sam Jones, y dywedwyd amdano, Babi Sam yw'r BBC. Sam Jones yn mangor a'i raglenu poblogaidd naeth ymestyn y defnydd o'r Gymraeg ar y radio. A dyma englyn gerallt. 
am y Seisnigo hwnnw yn anawdegau. Ar ôl oes o arloesu a gymroi i gymreigio'r tonfeddi. Tydi Sam Gaed de Siomi, Babi Sais yw'r BBC. Geiria i hyrwyddo gweithredoedd gawson i gan gerallt. Yn cystwylio ni nid y treisiwr y mae o fynychau. Nid cofio am gamler po na dedd o San Stefan yn llundan y mae o'n i gywydd i drywerin, ond yn ceisio yn cael ni i weld mae'n cyfrioldeb ni ydy parhad i'n gwlad anhiaeth. Trywerin. Nid oes un i le i ddianc, nid un trywerin yw'n trank, nid un cwm ond yn cymoedd, o blwydd i blwydd, heb na blwydd na ffws, y troi'r yn ffossil, nid un lle, ond ein holl hil. Fesyl ty, nid fesyl ton y dawr môr dros dyr meirion. Môr o wacter cymreigtod, môr na bydd un cymron bod ar ei lan di orwel o un diwedydd dihidio. O dyddyn i dyddyn daith diwreiddion de ar y ddiaeth. Yn y llwyndy, mae llundain. Mae acen brysten llwyn brain. Lerpo mwy sy'n adwyr nant. Man ceinion ym hen ceinant. Dwi'n cofio'r cywydd yna yn cael ei ganu mewn cystadliaeth mewn gwyl gerdant. Cystadliaeth i bartion a deg a mwy o bartion ar y llwyfan. A dyma un o'r beirniad soffa yn trafod y gystadliaeth. Ac yn dweud, wel, trwy beth i'r perwyl, bechod bod na rhaid i ni fod mor affwysol o drist fel Cymru. Lle man llawenydd ni, yn lle bod ni'n peintio darlun dy a di o baith ond dyfodol ni bytha hefyd. Efe llawi'r bod rhai o'r partion o wedi mynd amdani efo'r cywydd wedi tynnu gofidia'r gwylodion lledd allan o'r geiria. Ond nid geiria i'n llethu ni glywais i. Cicio'n tina ni, dyna sy'n ma. Dwrdio mae gerallt, a hefyd anog. Gynewch rhywbeth y tacla. Mae tai ha yn broblem ydyn, ond da ni yn rhan o'r broblem. Os nawn na ni brynu'r tai, nid geiria rhywun yn mynd i'w gongol i lyfu i frywia ydyn nhw. Geiria i ysgogi, i greu penderfyniad rhoi hyarn yn y gwaed, a chael yr ysbryd yna i fynd i'r afal a'n problemau. Dod ar bai adra at yn stepan drws ni y mae cerddi gerallt. Ein bai ni ydy'n cyflwr ni. A dyna'r her hefyd, mi fedrwn ni wella bethau o ddewis gwneud hynny. Fel y dydoedd Gwyn Jarvis yn i ragair i cerddi'r cywilydd, wrth sôn am swyddogaeth y bardd Cymraeg. Brwydr seicolegol oedd ei frwydr. I gyfraniad oedd codi ysbryd i bobl ar awr dywyll a ffyrthu i hewllus i barhau. Dwi'n clywed y tinc herfeiddiol hwnnw, y tinc da ni wedi colli at y llunell yma, ond da ni ddim yn mynd i golli dim mwy, mewn rhan arall o ganu ein traddodiad barddol Cymraeg. Sy'n aml yn cael yr label o fod yn ganu digalon, neu ganu am bethau sydd wedi cael eu colli. Ar canu hwnnw wedi canu llywarchen a chanu heledd. Haf i naw saith hwyth oedd i. Do'n i ni yn edrych ar ôl y siop lyfra yn llan rwys tra dda'n rhieni ar ei gwyliau. Ac un o pethau braf am weithio'n fanna oedd bod chi'n cael clywad recordiau diwedd ara heb o'r otolau am dan yn nhw. Ar un record mi glywys i drac ac wedyn do'n i ddim yn medru gwrando ar ddim byd ar all drwy'r dydd wel drwy'r wythnos honno. Parti llai dyna arwyniad Glesny Jones yn canu geiria gan gerallt oedd hwnnw. Detholiad o awdl y ffyn oedd y datganiad, ac oedden ni ddim wedi gweld copi o'r geiria cyn hynny. Mae'r canu a'r gosodiad yn angerddol ac yn gyrru rhyw iaas dan groen am hen glogi. Awdl am ganu llywarch a heledd ydy hi, y canu a sgogodd te cwyn ifan i allu gweld y dre wen newydd yn codi o'i llydw. Mae rhan o'r awdl yn darlunio llywarch fel henwr trist ac unig. Efallai ei fod yn frawychus o debyg 28 i'r darlun o gerall yn y ffilm ola a wnaed gan esbydoreg amdano. Flynyddoedd yn ddiweddarach wrth allan hyn angofiant gerall, y sylweddol y sydd fod llywarch hen 
yn un o gyn deidia yn coeden a chyfol y teulu. Bob Owen croeso'r oedd wedi olrhain i achafo drwy y barwn Owen a'r tobysogion. Fi luniodd gerallt goeden deulu ddarluniadol i thriadol o gain yn cynnwys o'r holl achaf yn ôl at llywar chen. Ac wrth roi llunilla yng ngenau llywar chen yn awdl y ffyn. Dyma mae'r cymeriad yn ei ddeud wrth hynny. Am hynny dos mae heno dy eisiau, am ddiffyn derfyn a mi'n dy arfau. Un arall oedd yn perthyn i'r barwn Owen a'r cyff yna oedd Wilfred Owen y bardd o groes o swallt a dyna chi drio iawd. Llywarch, Wilfred Owen a gerallt. Roedd gweithredodd mawr yn unyn i admygedd o. Dau ffatri, carchar dros dywerin, y tân yn llun, matian yn yr wythdega. Dyma'r hanesion oedd wedi cadw Cymru rhag bod yn ddi-ddigwydd o ddiogel. Ond mi wyddai fod y gweithredodd bychain bob dydd yn cyfri hefyd, a dyna sydd dan yr wyneb i mi yn y cywydd wedi adoniol a dychanol y sgwynodd o. Trafferth mewn siop, Cymro bach, mynd i helbyl, wrth sgwennu siec yn Gymraeg yn Marks a Sparks llan dydno. Mae'n llawn o hynna'n ddychan hefyd, fel petai'n gwawdio mor bitw y dirwythred mewn gwirionedd. Eto, mae'r ymateb iddi yn ddarlun o'n sefyllfa ni. Traffert mewn siop. Eithyn, nid arf yn oethaf o un doedd. I le, nid arf iddo eilwaith. Siop ddwy lawr wrth y môr ar gogarth mawr. Syniadau Marks nid i mi, Gymro ariannog mae'r heini, rwy'n ddilys gyfran ddaliwr yn hon o siop, ond rwy'n siŵr, yn siŵr o hyn, am siar i fe dynaf waed o honi. Y dolig oedd yn dal gwn, dolig yn dweud y dylwn warion hael ar anwyliaid yn naws yr ŵyl. Wel, os rhaid oedd gwario, gwario i gael y divi da i afael. Dyna wnes, mae dyn yn wan o fewn fy siop fy hunan. Ymhen yr awr, mae'n wir, roedd fy nwyddau yn fy nyddoedd, am hynna'i drheswm anwyl yn drwm gan ysbryd yr ŵyl. Ythyn mi dalu'r gwyddaf. A fan hyn, cyfaddef wna fy mod yn dewis fy merch, y talfan lle ceir tilferch ddel. O, mae wir na fy lwn, ond fy hoff wendid fy hwn, can ys rhyw bleser cynnil leihau'r boen o dalu'r byl. Yr oedd un o'r myrdd yno, enedd bert yn ei theu bo, a aeth am bryd yn fy di. Gwallt hwy, a na gwellt hwy, oherwydd mae rhywrau wrth ei bodd yn carthu bai. Sylwai sy'w ddigwydd sylwi ar y naill o'i dwyfron hi. Hefawr ddim ond cip chwymwth, yn o'r oedd ei henw, rwth. Yn y man, yn fawr o'm hol, yr oedd enaid barddonol ei ogwydd, a'r hwydd yr aeth i ddewinio ei farddoniaeth o'i ben, dirwyn tri banau drwy geg a'i lygaid ar gael, gwna ef englynion hefyd a'r heinin iawn o'r anhyd. Ond i bod yn hynod byg a'i diflastod fel lastig, a mi nai yn amenio, yn porthu gamp wrth i'w go a'i tynnu hwy eto nôl o wyll y heiddiant hollo, ond os anodd yw goddef ffŵl byw y goffeli beth. Y mae ffŵl sy'n un o'm ffans wythnosol er peth niwsans wedyn yn werth ei gadw. Hyn o hyn sydd o honyn nhw. Tiliodd rwth y tal oedd ddryd, a'i ofyn a gwen hefyd yn rasol ac wrth reswm i'w nesiec am hynny oswm. Ar hyn, lled le wythgodd rwth ac edrych yn llygad rwth ar fy siec. Cyn ar y faes i, fe roedd eisiau frawd iddi, ni wyddwn beth oedd yn bod, wynebwn rhyw anwydbod, a oedd rwth, gegrwth, yn gaeth i'r yw ddinistr ddewiniaeth, i'r yw dywyll gredoau, o'r hen fyd a'i ddychrun fai. A'i ystyr hyd, sinister oedd, a'i fwdw rhyw rif y doedd. Na, o na, roedd hyn yn waith na hynny, nid sataniaeth oedd hyn, Na chelfyddu ddu ar yr iaith roedd hi'n rhythu. Y rwth hon un brydferth oedd, ond rwth 
ni fedra i ieithoedd, a rhwyddach yn wir i ddi fuasau cael y sec i yn eich iaith fynfain i hun. Y gogarthes geg wrthyn. I hawydd hi yn ddi a oedd y gwir, a oedd geiriau y sec yn gyfwerth ar swm. Rhyw sut roedd gan i'r eswm i gredu nad gwir y doedd, a mae'r gwir yn Gymraeg oedd. Mae'n ei farn un mwy na fi o rhyfig. Mae'n ei brofi o flaen gwell. Mae'n dichellwaith o feiddo fi oedd fy iaith. Ar mwd yn prysur drymhau, canwyd cloch, canwyd clychau, na nid oedd ei nodau dig yn deilwng ar nadolig. Ymhen cryn ddyddeng munud o warth hir, daeth rwth o hyd i rhyw dôn. Merch glyfar deg dwi ei thrwydd o gyd weithreg, ar oes i chrebwyll ar waith a hynny yn un neiniaeth. Ond na, nid oedd dôn yn dall un gair o famiaeth gerallt, ei thyroedd i weld o thri wedi hen fynd o honni. A'i dar sec i bendraw siop, dro hir fel pendraw Ewrop. Roedd yn awr, giw mawr om hol yn rhes hir nid rhy siriol. Tawodd y peiriant awen, sylai heb un sill o'i ben, a diau i ddod dewi am un hiaith, ddod rhyngom ni. Roedd honno mewn barddoniaeth yn oce, iaith can eu caeth a gwneud cyflaeth ar pethau. Hen iaith ein llwyth yn ei lle, iaith at ddiben hamfennus, ni bu ar i oed yn iaith brys. Ac am ysnes pres pa raid ei thafrwydd dros iaith afraid. Mynd wna'i'r munudau nara, nes dwi'n pob ewyll ys da o blith yr holl bobl oedd yn dirwyn i'r pellteroedd, yn ôl i sibrydion hwy, roedd y ciwn cyroedd conwy. Unig y safwninau yn rhyw hw edrych farhau am fod yn y fi fy hun, yn eithriad, yn ddi eithryn yng ngwynedd gwlad fy ngyn ni. I nad oeddwn, oeddwn ni, yn trigon hawnt rhyw giniaeth yn siarad deinosoriaeth. Fe wna i'n saes gryn fwy na sŵn. Ni'n ein ddof, ddof o ddefwn i'n gwarth. Y Saesneg o hyd ni chymer hanner ennyd ar Gymraeg a Gymraeg awr dan ddioch na diwn ddwy awr. Roedd mawr dy hy am rhyd had, a hyrwydd clywswn siarad hyd y siop, lled, glywed, sŵn, Cyhuddiad mae crwg oedd hwn, ond yna drwy'r dyrfa daeth ar y deg waredigaeth ar gerdded. Gwraig o yrddas na wybyr i oed roi cam bras. Cyrhuddodd toc, yr oedd tôn i neges yn siort ddigon, wrth oddef cyfadlef. Fod rhywun uwch i farn uchod rhywfodd yn medru profi, ond estrwydd ddyn i thrwydd i. Oedd i yno'r es yn ddyn rhydd ond yn is na dinesydd. Madael ar pencerdd mydan a ffoi ŵg fy'n hyn ffan, heibio'r ciw a'r ciw cyhyd a hanes fe sil munud. Mynd yn bendris da distaw at y drwst di eto draw. Cant o'ch caf gan y diafol fyw yn hen, ni da fy'n ôl i ddelio ar siop ddy lawr wrth y môr ar gogarth mawr. Mae gerallt yn defnyddio ei daid i'r ei persbectif ar yn cyflwr ni. Mi sgwennodd hwnnw lythyr at gerallt yn 169 yn uniaethu hyn efo protestiadau elodau cymdeithas yr iaith. Yr wydd, meddai fo, yn falch fy mod yn perthyn i genhedlaeth hynan a berthol. Doedd o, ddim ond 93 mwyd oed ar y pryd, meddai gerallt. Ni fyddai ar hen ŵr yn ei ddwrdio os dangosau unrhyw ar y wydd o dor calon. Paid a digalon ni ydy i'r cynhyia byth yn dilyn yr hau. Mae mesen angen amser i dyddu yn dderwen. Pan gohydwyd y gân ola, cyfrol ola gerallt, ddwyddyn ar ôl i farwolaeth, roedd rhai adolygwyr yn aros gyda thawyllwch y Gymru gyfoes. Llanw dagrau sydd yn y cerddi, meddai nhw, prydder yw'r nodwedd amlycaf, dadrith. A'i dyna yn wir ydy nodyn olaf y gân olaf gan gerallt. Y casgliad roedd o wedi cywain i hyn ac wedi rhoi nhw yn llaw mi rhain i ferch gan ddeud yr hyn 
a dim byd arall. Bi chwiliau sydd drwy'r casliad ac mi gan fyddai sydd dai i'r cerdd sy'n cyfwyno neges, gadarnhaol o beithiol i ni. A dwi'n i cynnig nhw fel adlais o lais y gerall go iawn. Dyma i mi, dink, newydd a gwahanol nad oedd o yn i fynegu yn union gyrchol fel arfer. Englyn coffa i Einion Edwards, tyddyn yr onen llan uwchllyn, dyna'r cyntaf. Dyma fedd, pob dim a fydd yn anwyl yn dorffennol Gymru, a dyma sail pob dim sydd i'w fyw erot y fory. Byw erot, nid pwyr iddi waed i'r pridd hwn, nid gallwn golli gwaed hwn o'ch blygu di, ond byw erot, mae pobl fel union, a'u patrwm byw yn sail i ninau ddyw ac i ddal ati. Mae'r ail gerdd yn mynd â ni i faes syfed y sir gynta yng Nghymru i golli llawer o'i Chymraeg ar ddiwedd yr oesoedd canol mae'n debyg. Cywydd i'r rhyddiaethwr a'r crefthwr arbennig Francis Payne, un o weithwyr yr amgeddfa werin sy'n ffacan ydio. A mi dda gerallt am faes syfed hyd yn oed. Hwn yw'r cwr lle mae'r cof Hedyn parhad yn y pridd a hen y sbryd mewn isbryd. Mi ellid sôn am golledion mewn sawl bro bellach, ond os gallai gerallt weld bod modd garddio'r iaith yn ôl i dir mae syfed, mae gobaith ym mhob ardal arall does bosib. Ar drydedd gerdd ydy'r cywydd i Dick Jones, cywydd marnad, efallai mae hon oedd y gân olaf go iawn o ran hynny. I yn talwr'n arbennig, roedd yn i yng ngwest yr imlyn, haf 2009 oedd i, yn recordio rhyw i'n dathlu arbennig o'r talwr'n, a dau dim gwaedd wedi dewis ag yfer yr achlysur ac mi o ni yn hi ymdig. Roedd o yn byr wael, a mi'n nathon ni i gollio yr awst hwnnw. Ond pan ddoeth i dro fo, dyma dic yn sothi gefn, codio ty meic, a datgan i gywydd gyda yr un graen a garfar. Hen gymar i gerallt ar y talwr yn wrth gwrs a chyfaill o'r un anian. Mi gollodd gerallt dipyn o flas at waith y rhaglen wedi dynnu dic oddi arni hi, ac mi roddodd y gora i ddyn llwyr ar ôl marw dic. Wedi recordio mi oedd yn i drwodd i'r stafell arall. Stedda dic yn i blyg braidd, ac yma hyn hir a hwyr, dyma gerallt drwodd ato ni. Mi aeth hon sydd at dic a dyd dim ond gafal yn i lawo. Mi ddalltodd pawb ar allwch honno ni bod yna gyfarfod ar bennig rhwng y ddau, ac mi ddaru ni gilio yn ôl i'r stafell gyntaf. Dim ond wedyn yn i gywydd coffa i dic y cawson iawgrym o'r hyn ddio'r rhyngddu nhw y noson honno. Gwyddwn cyn i gohoeddi ddyfod o'r awr, dy awr di. Awr dy fynd ar hyd fy ail, cyfaill yn llacioi afael. Yn ngwlas y machlyd i asoer, yr holl le'n wag a'r llawn oer. Mae ag un gerallt nifer o farnadau ysgytrol, lle mae'r mydandod yn y farwolaeth yn ddarlun efallai o dwll arall ymrethyn y Gymraeg. Yn i gywydd i dic, mae gerallt y cydnabod fod i ffrind yn i ddwrdio am ddarlunio i bo hi nos arna ni yn rhy amal, dyma ddarn arall o gywydd gerallt. Cefais sicrwydd dysgwydd di mewn talwrn yn mantoli, a chefais dylach hefyd am weld yr hirlwm o hyd. Wrth golli dic, rydda ni yng Nghymru yn colli o'r olwg ar gylch bywyd. Pwy arall all weld y gwanwyn pan mae'r cenllysg yn curo ar dôr sedwair. Mae gerallt yn mynd â ni at ddibyn y difancoll hwnnw. Ba werth un cam i dramwy, ba werth mynd dy hybarth mwy, does dim blas o gwbl ar deithio i chwilio am gwmniaeth oherwydd mae o'n gwybod dod i dic ddim yno. Ba werth yngan cynghanedd a hun fyd mewn hyn o fedd. A dyna glo ar swydys ar gywydd terfynol drist. Ond, 
dydy'r cywydd ddim yn gorffan yn fano. Mi byddai'r hen gerallt efallai wedi'n gadael ni ar erchwyn y bedd. Yr hyn mewn i wneud yn ei gân ola ydy derbyn cyrraedd dic a chan nad ydy dic yma mae gerallt yn codi mantell y bardd, mantell y bardd gobeithiol hwnnw, mantell dic. Nid hyn yw terfyn taith, meddwl fo. Gweithred ydy gobaith, nid damcaniaeth, a gweithred ola gerallt ydy'n gadael ni yn y goleini hwn wrth sôn am awen ag iaith. Hi yw forryn lleferydd. Ar y rhaglenni tenged wedi marwolaeth gerallt, mi glywes i lais ond eid ag eiria hyn unwaith eto. Ond fedra nhw ddim cyfieithu gerallt lwyd owen, ac mae hynny'n gysur i mi. Gwyr iddo, beth rolyn iaith a'i hidiom a'i chynghanedd i'r fath rafa, nes bod y cyfan wedi plethu'n rhy dyn yn ei awdlau a'i gywydda fo, i neb fedru ei datod a'i hael blethu mewn unrhyw iaith arall. Dyna fesur i gampo fel bardd. Iawn i ni edmygu i waitho, iawn i ni ail ddweud yr hen o strydeb yna, a bydd i gerddio byw am byth tra byd byw ar iaith. Ond mae mwy i ddyn â'r hynny. Yr hyn mae gerallt yn ei ddweud ydy, os byddwch chi mor ddi hyd a gadael i'r iaith golli gafael ar dir a chymdeithas Cymru, mi fyddwch chi wedyn wedi colli cerddi gerallau dwyn. Fydd y cerddi yna sydd wedi'n gwefreiddio ni yn werth dim heb y Gymraeg. Felly mae yna annog ni. Prynwch yn tai ni. Ewch ati i gynnal y Gymdeithas Gymraeg. Sefydlwch fys nesa a byw fel Cymru yr hyd. Dyna alwata olaf gerallt. A maen nhw'n alwata sydd yma i aros. Fel yr i oed, nid canu am y frwydr y mae o. Mae gerddio a'i eiria fo yn rhan o'r frwydr i hyn. Gerallt, gwelais o ddeilen, mi glywais dwylo yn cae ar ei anadl. Clywais dweud crynno drwy rhychau dwys. Clywais boen yn pwyso'r i chwest o'n. Gwelais drwch y steinio ar ei fysedd a'i weddo gan wybod heb i ddoddannod be ddoi ohono. Gwelais unau rocsiynau drws heniaeth a'i stylod yn darfod ym hen y daith. Ein gweld ni gystal am werthu'n talaeth o gwm i gwm. Gan droi'r Gymraeg ymaith o hendrefi i mi'r i maith a chwalu'r broedd hynny lle canau'r beir ddynwaith. Clywais englynion yn cyron donnau mae marw gerallt os marw i geiriau. Wrth hel i lynges dan forthwyl angau ni ddyn glod, ond mae'n anfon galwadau am wr hydri i ni ym mrwydrau ein hiaith. Anadl i waith yw ei hanadl hithau.